ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الى اخر الايات সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে তার ইবাদত করার সুমতি দান করেছেন আজকে এই জুমার দিনেতে তার প্রশংসা আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তথা নবী ও রসুল জেনাবে আহমদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহাম ও তার পরিবারের উপর আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারেক আলাই জুমার খুদবাদ ও সংক্ষিপ্ত কয়েকটি আয়াত আমি পাঠ করেছি আয়াতের কিছুটা অংশ সেটা হচ্ছে সুরা বানি সুরাইলের আয়াত নম্বর বিরাশি সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন অনুনাজুল কোরআন মাহুয়া শেফা ও রহমাতুল্লিল মিন আমি পবিত্র কোরআনটাকে অবতীর্ণ করেছি এবং এই কোরআন হচ্ছে মমিনদের জন্য শেফার কারণ মমিনদের শেফা হয়ে থাকে কালবে শেফা হয়ে থাকে এবং বাইরেরও শেফা হয়ে থাকে যেমন অনেক কিছু রোগ অসুখ কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে আমরা কোরআনি চিকিৎসাকে অন্যভাবে চারিদিকে ব্যবহার করা হচ্ছে চারিদিকে যেটা চলছে এখন কোরআনের আয়াত লিখে তাবিজ দেওয়া অতপর সেটাকে হয় গলায় কিংবা কোমরে কিংবা হাতে ধারণ করা তো শরিয়াতের মধ্যে এটা কতটা বৈধ এ বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করব মিশকাত একটা হাদিস রয়েছে চিকিৎসা পর্বে হাদিস নম্বর চার হাজার পাঁচশো একান্ন হাদিসটা হচ্ছে আবু দাউ তিরমিজি এবং ইবনে মাজাতে এসছে হাদিসটা মিশকাতে হাদিস নম্বর চার হাজার পাঁচশো একান্ন আবদুল্লা ইবনে মাসাহুদ রাজিয়াল্লা তালা আনহতে বর্ণিত তিনি বলছেন আমি আমার বাড়িতে ফিরে দেখলাম যে আমার স্ত্রীর গলায় একটি সুতা বাঁধা রয়েছে আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লা তালা আনহ বলছেন অতপর সেই সুতা সম্পর্কে তার স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো এটা তোমার গলায় কি তার স্ত্রী বলল এটা সুতাটা হচ্ছে পড়া অমুক মহিলার কাছে গেছিলাম সে এই ধাগাটা পড়ে দিয়েছে আমার চোখে যখন কোনো অসুখ হয় অসুবিধা হয় তখন তার কাছে যায় এটা পড়ে দেয় অতপর এটা গলাতে ধারণ করলে পরে আমার সেই অসুখটা দূরীভূত হয় তখন আবদুল্লা ইবনে মাসুদ বললেন যে আক্ষেপ আবদুল্লার পরিবারও সিরিক থেকে বেঁচে নেই তখন তিনি সেই সুতাটা ধরলেন এবং ছিঁড়ে ফেলে দিলেন অতপর বললেন আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাসাল্লামকে বলতে শুনেছি কাকে আল্লাহ সুবাহ তালা যার সম্পর্কে বলেছেন অমা ইয়ান থেকে অনেক হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহা ইন ইউহা সে মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না যা কিছু বলে সেটা আল্লাহর ওয়াহি আর মোহাম্মদ সাল্লামকে বলতে শুনেছি আবদুল এমনি মাসুদ রাজিয়া তালানো বলছেন যে তিনি বলেছেন সুতা ফিতা তাবি ও মাদুরি হচ্ছে সিরিক আর মোহাম্মদ সাল্লাম কি করেন যখন কারোর কোনো অসুখ পড়ে যায় তিনি যে দোয়াটা পড়ে ফুঁক দেয় ওই দোয়া পড়েই তোমাদের ফুঁক দিতে হবে 
দম করতে হবে সেটা হচ্ছে আজিজ বিল বাস রব্বান নাস ওয়াশফি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউক শিফাল্লা ইবাদুল সাকামান তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটা বলছেন না যে আমি বলছি বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সুতা ফিতা তাবিজ ও মাদলি হচ্ছে শিরিক এর পরেও যারা সেটা ধারণ করবে তারা চিন্তা করে নিক যে তারা কি করছে শিরিক করছে না নাকি সঠিক করছে কোরআনের আয়াত বেঁধে দিচ্ছে গাছের শেকড় বেঁধে দিচ্ছে তো এটা তাদের সঠিক হচ্ছে কি না একটু চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে দ্বিতীয় হাদিস মুসনাদ আহমদ সতেরো হাজার পাঁচশো আঠান্ন নম্বর হাদিস উবাই ইবনে কাব রাজুল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর সতেরো হাজার পাঁচশো আটান্ন সেখানে রয়েছে তিনি বলছেন একটা কাফেলা একটি দল মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নিকটে এলো তারা কি করতে এলো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য এলো প্রত্যেক ব্যক্তি মহানবী সাল্লা সাল্লামের হাতে বাইয়াত করছে এবং ইসলাম গ্রহণ করছে তিনি নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একজনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন না অতপর তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রসুল্লাহ আপনি তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন না কেন ওই এক ব্যক্তির পরিষ্কার মহানবী সাল্লা সাল্লাম দেখিয়ে দিলেন যে ওই ব্যক্তির গলাতে একটি ধাগা বাঁধা আছে বা একটি পিতলের কিছু বাঁধা আছে যেটাকে সে ধারণ করে আসে বললেন যে ওই ব্যক্তি শিরকের সঙ্গে যুক্ত যার জন্যে তো সেই ব্যক্তি কি হলো ওটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন খুলে দিলেন তারপরে মহানবী সাল্লাম তার বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং পরিষ্কার শব্দে বললেন মানে আল্লাকা তামি মাতেন ফাঁকে দাসে রাখ তামি মানে হচ্ছে মাদুলি যে ব্যক্তি মাদুলি তাবি ধারণ করলো সে শিরিক করলো তাহলে এত স্পষ্ট বাক্য মহানবী সাল্লামের কাছ থেকে এসছে যে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো যে ব্যক্তি তাবিজ ধারণ করল সে শিরিক করল এরপরেও আপনার আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে এবার কিছু মানুষ বলবে যে তাবিজ মাদুরি তো উপকার হয় আর মদ খাওয়াতে উপকার হয় মদ খেলে শরীরের ক্ষতি বেশি হয় কিন্তু উপকার আছে তাহলে মদটা কেন আল্লাহ হারাম করলেন মদটা এই জন্য হারাম করা হয়েছে শরীরের কিঞ্চিৎ উপকার আছে ফাইভ পার্সেন্ট উপকার আছে কিন্তু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অপকার আছে ক্ষতি আছে আপনি তাবিজ মাদুলি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি কেউ সুতা ফিতা তাবিজ মাদুলি ধারণ করে আব্দুল্লা ইবনে মাসুদ বললেন যে মহানবী সাল্লাম বলছেন সুতা ফিতা তাবিজ মাদুলি শিরিক আর মহানবী সাল্লাম সরাসরি এলো যেটা মুসরাদ আহমদের হাদিস যে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে শিরিক করল আরও একটি বিষয় হচ্ছে মহানবী সাল্লা সাল্লামের হাতে একটি আঙুটি থাকত যে আংটিতে লেখা ছিল আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ তিনটে শব্দ এবং ওই আংটিটা তিনি শিল মোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন কোথাও যদি চিঠি লেখা হতো চিঠি লেখা হলো অমুক রাজার কাছে অমুক দেশের শাসকের কাছে তো মহানবী সাল্লাম কি করতেন ওই আংটিটা দিয়ে মোহর মেরে দিতেন চিঠির নিচে যে এটা আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে ফেরে দিত সেই আংটি তার হাতে থাকার দরুণে তিনি যখন পায়খানা বা পেশাবখানায় প্রবেশ করতেন আংটিটাকে খুলে এক জায়গায় রেখে তবে ঢুকতেন কারণ সেখানে আল্লাহ শব্দে লেখা আছে এবারে যারা কোরআনের আয়াত হাতে ধারণ করে গলায় ধারণ করে কোমরে ধারণ করে পায়খানা পেশা যাওয়া আসা করছে স্ত্রী সহবাস করছে তা তারা কি মহানবী সাল্লাম থেকে বড় হয়ে গেছে নাকি মহানবী সাল্লাম মাত্র আল্লাহ লেখা শব্দটা ছিল বলে ওটাকে খুলে রেখে যেতেন আর এরা তো কোরআনের আয়াত নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে কত বড় অসম্মান হচ্ছে এগুলো চিন্তা ভাবনা করতে হবে তারপরে তাহলে দাম কিভাবে করা যায় যদি কাউকে জিনে জিনগ্রস্ত হয় কোন ব্যক্তিকে নজর লাগে আয়সা রাজাল্লা তালা আনহা থেকে বর্ণিত মহানবী সাল্লাম বলছেন যে তুমি যাকে রোগ পেয়েছে যাকে কোনো নজর লেগেছে যাকে জিনগ্রস্ত কোনো কিছু হয়েছে তাকে তুমি দম করো সেফা করো তো সেটা কিভাবে করতে হবে সেটার জন্য হাদিস রয়েছে যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজাল্লা তালা বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফুঁ দিতেন কি দিয়ে আজিহিবিল বাস রব্বান নাস ওয়াশফি আন্তা শাফি লা শেফা আইল্লা শেফা ওকে শেফা লাইদুর সাকামান এই দোয়া পড়ে তিনি ফুঁক দিতেন সাহি মুসলিম যেখানে জিকিরের কথা রয়েছে আল্লাহ সুবাহাতলার বিভিন্ন জিকিরের মাধ্যমে ফায়দা তো সেখানে একটি হাদিস রয়েছে তো সেখানে যে হাদিস রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যেটা নামাজ পরে পাঠ করে থাকি সেই দুয়ার হাদিস সেখানে পরিষ্কার রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি সকালবেলা এক শতবার বলবে লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরিকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু আহুয়া আলা কুল্লি সাইয়েন কদিন 
যে ব্যক্তি এটা সকালবেলা একশো বার পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য নিরাপদ হয়ে যাবে সেই ব্যক্তিকে কোনো ধরনের কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না না জাদু না টোনা না বান না অদৃশ্যের কোনো বিষয় ওটা জিন্স শয়তান কেউ ক্ষতি করতে পারবে না এরপরে আবু দাওয়াদের হাদিসে রয়েছে সকাল এবং সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি সকালে পাঠ করলো সন্ধ্যা পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে একশো বার সে সকাল পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে তাহলে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে আমাদের জন্য সেফা আছে কিন্তু আমরা কি করছি সে শিরকের দিকে ধাবিত হচ্ছি তারপরে পানিতে দম করা যায় কিনা সাধারণভাবে পানি বা গরম চা বা গরম কফি বা গরম দুধে কিন্তু ফুঁ দিতে পারবেন না ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করার জন্য ফুঁ দেওয়া যাবে না কিন্তু মুসরাদ আহমাদের হাদিস রয়েছে এবং বোখারিতে একটি হাদিস রয়েছে পাঁচ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই বোখারিতে হাদিস রয়েছে পাঁচ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই সেখানে রয়েছে উম্ম সালমা মহানবী সাহসামের স্ত্রী তিনি কি করতেন তার কাছে মহানবী সাহসামের কয়েকটি দাড়ি ছিল যেমন মাথা আঁচড়াতে গিয়ে বা দাড়ি আঁচড়াতে গিয়ে কিছু পড়তে পারে তো সেগুলো তিনি সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন তার বাড়িতে একটা পাত্র ছিল বড় পাত্র ছিল বোল সেই বোলের মধ্যে মহানবী সাহসামের দাড়িগুলো জোবানো ছিল ডোবানো ছিল এবং সেটা ঢেকে রাখতেন তিনি পাড়ায় যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যেত কাউকে জিন আক্রমণ করলো কাউকে কু নজর লাগলো তখন তারা কি করতো একটা পানির বাটি নিয়ে ওনার কাছে আসতেন এবং তিনি কি করতেন ওই মহানবী সাহসালামের চুল বা দাড়ি যাতে জোবানো ছিল সেখান থেকে কিছু পানি নিয়ে কি করতেন ওই পাত্রের মধ্যে দিয়ে দিতেন অর্থাৎ পানির সঙ্গে পানি মিশিয়ে দিতেন অতপর ওটা নিয়ে যাওয়াতে তারা সেফা পেত তাহলে মহানবী সাল্লাহামের চুল বা দাড়ি জবানো পানিতে যদি সেফা থাকে এখান থেকে কেয়াস করে আসছে যে আল্লাহ সুবান তালা বলেছেন ওয়ার নজদুল কোরআনে মা হুয়া শেফা ও রহমতুল্লিন নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে শেফা মোমিনদের জন্য শেফা রয়েছে তাহলে এরূপ আমাদের ব্যবহার করতে হবে সুরা ফাতেহা পড়ে বা আরও অন্য অন্য সুরা পড়ে কোরআনে যে সুরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে খাস করে শেষ দুটি সুরা সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল মহানবী সাল্লা সাল্লামের উপরে জাদু টোনা করার জন্য মহানবী সাল্লা সাল্লামের চুলকে নিয়ে গাঁট বাঁধা হয়েছিল এবং কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল অতপর তাকে যে জাদু করা হয়েছিল তার আসর তার উপরে কিছু হয়েছিল তিনি বিভ্রান্ত হতেন তিনি কিছু ভুলে যেতেন ওহি আসত তিনি ভুলে যেতেন বা নামাজে কম বেশি করে দিচ্ছেন তো তারপরে সুরা ফালাক এবং সুরা নাস যখন অবতীর্ণ হলো এই দুটি সুরার মাধ্যমে তিনি সেই জাদু টোনা থেকে মুক্তি পেলেন এবং মহানবী সাল্লা সাল্লাম তার যে নাতি হাসান ও হোসেনকে সকাল সন্ধ্যায় সুরা ফালাক সুরা নাচ করে ফোঁক দিতেন তারপরে হচ্ছে দুবেলা কিছু দুয়া রয়েছে এটা পরে তিনি ফুঁক দিতেন তারপরে রয়েছে এগুলো পরে তিনি ফুঁক দিতেন এগুলো সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু আমরা আমল নেই আমলও করি না কোরআন হাদিসের উপরে বিশ্বাসও করি না চলে যাচ্ছি কোথায় নিষিদ্ধ যেটা মহানবী সাল্লাম বললেন যে শিরিক সেই শিরকের পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি অমুক আলেম সেখানে ভালো তাবিজ দেয় তার কাছে চলে যাচ্ছি কোরআনের আয়া তো অনেকে লিখছে অনেকে আবার এমন লেখে শুধু লিখে দিচ্ছে খাজা বাবা আমাদের অফিসের কথা বলছি আমাদের কলকাতা কর্পোরেশন অফিসে এক ব্যক্তি আছে তো তা আর এক ব্যক্তি ঢুকলো তার দেখা গেল যে হাতেতে ধারণ করে রয়েছে সে আবার এইরকম চাপা দেয় তো আর এক ব্যক্তি বললে এই তোর ওখানে কী রয়েছে রে বললো মাদুলি কেন আর অমুক অমুক অসুবিধা হয় আর তুই খোল দেখি কী আছে তো সেটা খোলা হলো জোর করে খুললো তার থেকে খুলে ভেতর থেকে বার করে দেখছে শুধু লেখা আছে খাজা বাবা বলে এতে তো কী উপকার হবে একবার বলতো এই শব্দটা তোর শরীরে লটকানো তো তোর কী উপকার হবে তারপর অধিকাংশ তো কী করে কোরআনের আয়াত দিয়ে কি করে কোরআনের আয়াত সরাসরি না লিখে আবার তার নাম্বার লেখে বিসমিল্লার নাম্বার সাতশো ছিয়াশি লেখে অথচ বিসমিল্লার নাম্বার সাতশো ছিয়াশি নয় যেটা আবজাদ নাম্বার এসে দেখবেন কায়দা কেতাবে কায়দা কেতাবের শেষ পৃষ্ঠায় কায়দা কেতাবের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা থাকে আরবি কিছু অক্ষরের মান যে আলিফ মানে অত বা মানে এত তা মানে এত তো ওই নাম্বারগুলো যদি আপনি রাখেন এক সাইডে আর যদি আরবিতে লেখেন হারে কৃষ্ণা আরবিতে যদি আপনি লেখেন হারে কৃষ্ণা আর ওই নাম্বার আবজাদ নাম্বার বের করে দেখবেন স্বাস্থ্য সিয়াশি হচ্ছে আর বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম 
বিসমিল্লা ডবললাম এখানে ডবললাম হির রহমা ডবল র হয়ে গেল নির রহিম আরেকবার ডবল র হয়ে গেল তো এগুলো যদি সঠিকভাবে উচ্চারণ করে আর এর মান করা হয় তাহলে এগারোশো ছিয়াশি হবে তো এখানে বিষয় হচ্ছে তাও ওই এগারোশো ছিয়াশি বা একাশি যেটা হচ্ছে সেটাও লেখা যাবে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা বলেননি যে তোমরা কোরআন পড়ার পরিবর্তে তার নম্বর ব্যবহার করো কোথাও তিনি বলেননি সাহাবাই কেরামদের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না এমনকি তাবি তাবা তাবি কারোর থেকে এই প্রচলন আমাদের কাছে আসেনি বরং এটা হচ্ছে ইসলাম আসার পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা এগুলো ব্যবহার করত যে তারা কি করত ওই নাম্বার ব্যবহার করত সেই থেকে চলে আসছে অর্থাৎ মুশরিকরা এটা ব্যবহার করতো কিন্তু না আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এগুলো ঢুকে গেছে তাই শুধু আমল করলে হবে না কিছু এমন শিরিক আছে যেগুলো আমাদের অজান্ত হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত শিরিক থেকে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকবে তার আমলই কবুল হবে নচেত আমরা আমাদের অজান্ত কোরআনের এবং হাদিসের বাণী কি করব শরীরে লোটকে ভেতরে প্রবেশ করব পায়খানার ভেতরে মানে প্রস্রাবখানার ভেতরে স্বামী স্ত্রী সহবাস সব কিছু হচ্ছে অথচ কোরআনের আয়াত লটকানো আছে আর মহানবী সাল্লাম কি করতেন আল্লাহ লেখা শব্দের জন্য আংটিটা খুলে আর তিনি ঢুকতেন তাহলে আমাদেরকে একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে যে আমরা কি করছি বর্তমানে আর শুধুমাত্র আহলুল হাদিস বলে দাবি করলেই হবে না আহলুল হাদিস অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিস মান্যে ওয়ালা আর কোরআন ও হাদিস মান্যে ওয়ালা থেকে সেই করতে হবে যেটা কোরআন আর হাদিস আদেশ করেছে আর যেগুলো নিষেধ করেছে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে যদি এগুলো না করা যায় তো শুধু নাম কা ওয়াস্তে আহলুল হাদিস হয়ে কোনো লাভ নেই এর পরিণাম কাল কে আমাদের দিনে কী দেখবো আরে আমি তো আহলুল হাদিস ছিলাম বুকে হাত বেঁধে রফল ইয়াদায়ন করে জোরে আমিন বলে পায়ে পা মিলে কাঁধে কাঁধে দিয়ে নামাজ পড়তাম আমার কেন এই পরিণাম হলো সেই দিন কিন্তু আফসোস ছাড়া কোনো গতি থাকবে না আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সমস্ত শিরিক থেকে বাঁচার সুমতি দান করেন আমি আলহামদুলিল্লাহিম मानुषे आदेश करो ना एम कथा मानुष के आदेश करते जेव ना एम पथे मानुष के डेको ना जे क्षेत्र तुम्हें निजे करो ना जे क्षेत्र तुम्हारे निजे अमल नहीं क्या तुम उपदेश दीते जेव ना আর যেটা তুমি নিজে করো না অপরকে যদি তুমি সেই নির্দেশটা দিতে যাও আমি নিজে নামাজ পড়ি না অপরকে বলছি আমি নামাজটা পড়তে পারি না আমি নিজে রোজা করি না রমজান মাসে আমি সবাইকে বলছি আর তুই কেন রোজা করিস না তো এই কথাটা আল্লাহ বলছে তুমি যেটা মানুষ নিজে করে না অপরকে বলা আল্লাহ সুবানা তোলা সবচাইতে বেশি রাগম্বিত হন তার উপরে যে ব্যক্তি নিজে আমল করে না অপরকে বলে তো আজকে বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রথম কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফরজ করেছেন সবার উপরে কম্পালসারি প্রত্যেক মুসলিম নর নারী সবার উপরে মহানবী সাল্লাম দিন ইসলামের জ্ঞান অবতীর্ণ যেটা করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা সেটা ফরজ করেছেন অর্জন করা আর আল্লাহ সুবাহ তালা সর্বপ্রথম কোরআনের বাণী অবতীর্ণ করেছেন ইকর তোমরা পড়ো বিশ মিনব বিকাল্লা দি খোলা তোমার প্রভুর নামে আজকে পড়াশোনা তো দুনিয়াবি বিষয় হচ্ছে চারিদিকে কিন্তু দুঃখের বিষয় দিন ইসলামের শিক্ষা একে অপরকে দিতে চাই না বা আমাদের সন্তানদেরকেও আমরা দিতে চাই না অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তারা বলে আলমি ফারি যাতে না আলা কুল্লি মুসলিমিন প্রত্যেক নর নারী মুসলমানের জন্য দিন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ কর্তব্য অতপর আপনি যখন জানবেন যতটুকু জানবেন তার উপরে আপনি আমল করবেন তারপরে অপরকে বলবেন অপরকে বলতেই হবে যদি এটা না করা যায় আমি গত একজন আগে বলেছিলাম যে আল্লাহ সুমান তালা সুরা আসরের বলে দিয়েছেন চারটি কাজ আমাদের উপরে দায়িত্ব আছে চারটি কাজ যদি কেউ না করে সে কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবে না কারণ শেষ ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হবে তো তার আগে আমল করতে হবে কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা দাওয়াতের যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে সেখানে কিন্তু শব্দ ব্যবহার করেছেন যে দাওয়াতের কাজ যে ব্যক্তি করবে আমার আহসান কৌলা মিম্মান দাহ সালে হাও অকলা ইন্না নি মিনার মুসলিমিন তার সাথে উত্তম বাণী উত্তম কথার কার হতে পারে যে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং নিজে আমল করে এখানে এই শব্দ এসছে ও আমেলা সোয়ালে হ্যাঁ নিজে আমল করে অকলা সে বলে ইন্না নি মিনার মুসলিমিন আমি হচ্ছি একজন মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী 
মুসলিম আমরা পরিচয় দিয়ে আমাদের ধর্ম মুসলিম কিন্তু মুসলিম শব্দের অর্থ আমরা জানি না মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেটা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন হাদিস অবতীর্ণ করেছেন কুরআন ও হাদিসের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করার নাম হচ্ছে মুসলিম যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করলো সে হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী তাকে বলা হয় মুসলিম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি দিয়েছেন ইবনে মাজাতে রয়েছে হাদিস কিতাব উল ইমানে একদম শুরুতে আলোচনা রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে আরবের বুকে আরবের বুকে মুসলিম কাদের বলা হতো জানেন মুসলিম বলা হতো সেই উটেদেরকে যে উট উটের নাকেতে লাগাম পরানো থাকতো লাগাম পরানো থাকতো তার মালিক যদি এই দিকে টানে সেই দিকে যেতে বাধ্য ওই দিকে টানে তো ওই দিকে যেতে বাধ্য কারণ লাগাম যখন টান দেওয়া হচ্ছে যদি সেদিকে না যায় তার মুখে আঘাত লাগবে চোট লাগবে সে ব্যথা পাবে অনুরূপই মুসলিম মানে আমাদের নাকেতে আমরা যদি মুসলিম হই তাহলে মনে করতে হবে এটা যে আমাদের নাকেতে লাগাম পরানো আছে কোরআন এবং হাদিসে কোরআন যেদিকে টান দেবে সেদিকে আমাদের যেতে হবে কোরআন যেটা নিষেধ করছে তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু যেটা আদেশ করছেন সেটা পালন করতে হবে হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু যেগুলো নিষেধ করছেন তা হতে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে তবেই আমরা হতে পারব মুসলিম আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যেটা প্রত্যেক জুমাতে খুতবাতে পড়ানো হয় বিয়ের বাড়িতে বিয়ে যখন পড়ানো হয় সেখানেও ইমাম সাহেব বা যে ব্যক্তি খতিব বিয়ে পড়াতে যাচ্ছে সে ব্যক্তি পড়ে ইয়া আইহাল্লাজিন আমন তাকুল্লাহ হাক্কা তোকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করো বিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্বামী স্ত্রী তোমাদের সঙ্গম বৈদ কিন্তু স্বামী স্ত্রী তোমাদের কাছে এটা পড়া হচ্ছে খুতবাতে কেন তোমরা আজীবন স্বামী স্ত্রী যে জীবনযাপন করবে পরবর্তীতে তোমাদের সন্তান সন্ততি হবে তোমরা রুজি রোজগার করবে চা যেন আল্লাহর অনুকূলে হয় আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে প্রকৃত পক্ষে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে আর তোমরা খবরদার মরিও না মরবে তো প্রত্যেকেই কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন মুসলিম না হয়ে মরো না পরিষ্কার মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআন এবং আদি হাদিসের আদেশ পালন করে আর কোরআন ও হাদিসের নিষেধ থেকে যে বিরত থাকে সে মুসলিম আর এই মুসলিম ছাড়া যদি মরা হয় কবরে গিলে ধরা পড়তে হবে আর কবরে যদি কেউ ধরা পড়ে যায় সেই ব্যক্তি আখেরাতে ধরা পড়বে আর সে নিস্তার পাবে না যদি কবরে ধরা পড়ে যায় মনে করতে হবে সে আখেরাতে ধরা পড়বে আর এই দুই জায়গায় যে ধরা পড়ে যাবে তার পরিত্রাণ নেই তাকে অবশ্যই লাল ঘরে বা জাহান নামে যেতে হবে তাই আমাদেরকে জানতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে অতপর নিজেরা আমল করতে হবে তারপরে মানুষের কাছে সেগুলো পৌঁছাবার প্রচেষ্টা করতে হবে তো আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে এ সম্পর্কে আমাদের অন্তরটা খুলে দেন আমরা কোরআন হাদিসের যে অনেক বাণী শুনি আমাদের যেন সেগুলো স্মৃতিতে ধারণ করার সমতি দান করেন এবং আমল করারও তিনি যেন আমাদেরকে সমতি দেন আমিন اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين